Hans Westman återigen och vi fortsätter med Maya orientering. Denna gång ska vi producera en ett bordslampa och vi ska använda både splines och nerves surfaces för att producera den. Först ska jag plocka upp en cirkel, spline cirkel. Inställningen som jag har här är nu cubic, till skillnad till linjärt som jag jobbat med tidigare. Återställt number, number of sections till 8 ifrån 4. Och vi är nu återigen i y-axis led så att det ska vara en liggande cirkel här i mitten. Och vi kan trycka på apply. F. För att få den att uh, närma och bli mer i fokus. Och sen ska jag ta och dra ner den ganska litet. Nästa är att jag ska skapa en cykel till. Då kan jag stänga den här nu. Och fortsätta att bestämma hur jag vill att den här lampfoten ska se ut som en rund. Shift. Och det ska se ut ungefär så här. Så då ska jag göra så att jag ska välja dessa. 1, 2, 3 och 4. Ni märker att jag använder menyn här för att välja. Och jag kan, eftersom att allting är i rätt ordning upplagt här, jag kan trycka på första och sen shift och nästa, precis som om man skulle välja filer i en mapp på datorn. Och då har jag 1, 2, 3 och 4, grönt är den sista som är vald. Och jag ska gå till surfaces, lofts. Option-menyn och jag vill ha den linjärt och jag vill också ha den som polygons eftersom basfoten ska vara polygons och jag har den inställt just nu på 800 och jag kan dra ner den till 200 så att det inte är allt för tungt men ändå. Apply. Och det ser man nu alltså att man har det här bas som man har producerat. Och eftersom att det finns fortfarande historia som länkar själva ursprungscirkeln till ytan. Om jag påverkar den ska jag... Då påverkas även den här ytan så att jag kan få den ner lite, lite mer än vad jag hade den ursprungligen. Så. Okej, okay. så nu har vi foten färdig och den är en polygon så att säga. Näst, jag kan ändra på namnet här också, jag kan kalla det för base foot. Bara så att jag vet vad det är för någonting. Nu ska jag välja den cirkel här. Och jag ska bygga nästa del ut av den här lampan. Shift. Dra upp den här cirkeln. Jag ska dra upp den lite längre så här. Och sen ska jag skapa en yta som sträcker sig alltså ifrån det här och sen upp. Som är lite lutande. Det finns en liten pitch alltså på den. Som det kanske heter på engelska. A slant så att säga. Nu kan jag välja första cirkeln. Och denna gång ska jag hålla ner kontroll, precis som jag skulle göra i Windows. Om jag vill välja olika 
eh, filer som ligger ur ordning så att säga. Vitt var den sista av allt. Grönt. Nu, vit var den föregående valt och sen grönt är alltid den sista som är vald. Och vi ska återigen göra en loft, men denna gång ska vi gå över till kubik och från polygon till nerves. Och vi ska fortsätta och behålla section spans till fyra. Det är helt okej. Okay. Så om jag trycker på uh, loft, då kommer den här fönstret att stänga. Nu ser man alltså att man har något som man inte jobbat med och om man vrider på den här. Då ser ni att den här är lite vitare och tjockare än alla de andra. Och det, be det beror på att den här cylinder som man har skapat är egentligen en fyrsidig plan eller yta som har omformats och hålls upp så att säga med stöd av dessa gummiband eller eh, hals som hålls i plats också med dessa control vertices. Man bara väljer alltså en så här som vi ser. Precis som vi gjorde förut ska vi gå till right click, object en gång till. Och vi ska gå till display, nerves och jag ska sätta på den här så att den syns hela tiden. Okej. Okay. Så det innebär att om jag ska till exempel äh, ändra på ytan skulle jag kunna göra så. Och det ska jag göra, men jag ska göra det väldigt bestämt. Och det ska vara mer organiskt så att säga, som en växt av något sort. Så jag ska göra det på det sättet att jag vill i första hand fortsätta och detach dessa ytor så att jag har fyra ytor att jobba med. Och det gör jag genom att jag börjar med att gå till Isoparms. Kan välja en. Shift. Välja nästa. Shift. Väljer jag nästa. Och sen ska jag ta den här sista också som är ursprunget. Och går jag då till Surfaces. Och sen detach. Och i och med att jag gjort det, då ser man att man har ett, två, tre och fyra uh, isoparms eller edges eller vad man vill kalla det för som är starkare vid, tjockare. Så innebär att man har en fyrkant här, en fyrsidig yta här. En fysidig yta här och en här. Allt som hålls upp med stöd ut av dessa hals och spikas i plats med dessa uh, uh, control, control vertices. Så om det är så att jag skulle vilja typ buckla ut. Jag ska ta och plocka bort den här först. Den. Control H. Bara gömma den så här. Och då kan jag plocka bort det så också. Så att jag ska hålla den. Oj, så. Och sen Shift och sen Control kan jag ta här. Control H. Så nu har vi alltså den här. Att jobba med. Det syns lite tydligare vad vi har att jobba med lika väl. Så att jag kan gå så. Och nu införa någonting nytt. 
5, 8 eller F8, F9, F10. Det är olika sätt att kunna välja och komma i äh, äh, åt de här komponenter som man ska påverka. Så just nu vill jag jobba med äh, dessa control vertices. Och som jag sa tidigare, dessa två ytor som finns här, eftersom att jag väljer alla tre och jag drar upp den så här, trots att det är två olika ytor, det känns och ser ut som det är en enda yta. Och det kallas för tangency. Återigen, det kallas för tangency och det innebär alltså att man har en spikrak eh, anknytning från den ena sidan till den andra som gör att man eh, har den här känslan av att det är fortfarande är en yta. Om vi skulle bryta den så här. Nu ser ni alltså att det finns en kant här. Och det är det egentligen som vi ska jobba med. Så att jag ska ta först och återställa den här. Där det är. Och vi ska buckla ut de här ytorna som är i mitten. Så att jag ska först börja med uh, right side. Som ni ser här. Det kanske är bättre faktiskt att jobba med perspective view så här för att jag vill välja rakt igenom. Så att jag ska ta framsidan och baksidan som ni ser här. Den som ligger här under vill jag inte välja. Ja i och för sig alltså det vill jag göra också. Så att jag ska välja den. Och sen är det samma sak här också att jag ska gå och plocka igenom dessa också. Shift och då har vi alla som jag vill ha valt på bägge sidor. Och om jag nu tar och använder sig av R eller scale, det ska vara enbart i X och Z led. Det ser man att man har fått fram en yta. Som är redan fyrkantig. Men egentligen vill jag också ta den som ligger här i också. Så att jag ska ta Z och jag ska tillägga dessutom dessa här. Så jag börjar med Shift. Jag tar den en gång till. Shift. Se vad som finns på andra sidan. Uh, jag tar varje för sig denna gång. Och sen går jag vidare. Så här. Och sen till slut tar vi den. Och den hade vi nästan där nere också så att vi ska kolla. Dessa vill vi inte ha. Så jag ska ta och plocka undan dem. Det är för mig. Kontroll. Jag plockar upp bort dem. Nej, jag vill ha dem. Ursäkta. Jag plockar tillbaka dem en gång till så att det blir shift. Och det är dessa som jag vill ha nu. Så vi tar den så här. Shift. Och sen shift. Och då vill vi plocka bort de här som finns här nere. Där har vi U där också där nere. Som ni ser. U. Så där har vi nummer 1. Så att säga. 
ut av just den här ytan som det nu är. Men vi ska ta och plocka bort alla dessa som ligger här under så det ska vara kontroll. Det ligger med minus. Och de som finns bindande, alltså emellan dessa, dessa, de vill vi inte ha valt. Och nu ska vi ta och se vad som händer när vi plockar fram här. Så. Det är mer som vi vill att den ska se ut så. Och sen ska jag plocka bort de här som ligger här under. Fast den jag vill ha bara den här riktningen här x och z. Så. Det är lite bättre där nu. Nu ska jag plocka bort dessa här under. Eller förresten jobba med att få lite till. Det kanske är så. Men nu. Shift. Då tar vi den en gång till. Och sen ska jag plocka bort den. Kontroll. Och sen dra in den kanske lite grann så här. Och sen en gång till. Kontroll. Och sen tar vi den sista här. Så. så då har vi en ganska rolig form som vi kan titta på. Och F8. Jag ska plocka bort nu också synligheten ut av dessa hals med display, nerves. Så en gång till så jag plockar bort det så att man ser det lite bättre av vad vi har för någonting. Och till slut vad vi ska göra nu är att vi ska ta och gå till modify, convert nerves to polygons. Just nu har vi det på 200. Vi kan se hur det ser ut när man gör det. Och jag tror att 200 är helt okej. Okay. Så. Och då ska vi göra så då. Attach multiple output meshes. Där har vi den. Och jag ska göra så att jag ska ta och edit. Delete by type history. Och sen ska jag sedan ta dessa. Och en gång till. Control H för att plocka bort dem. Och det är ju den här okay, som vi har. Uh, nu som ni ser alltså att den är fortfarande det lite lite rund alltså där i och det vill vi inte ha. Utan vi vill att det ska vara mer kantig. Och jag kan göra så att jag kan gå till uh, edges. Och det här fall kan jag gå härifrån. Jag ska bara Ta den härifrån. En gång. Och sen här nere. Shift. Double click. Då ska jag ta nästa. Shift. Och sen double click. Nästa. Det är ju här. Shift. Double click. Och sen till slut. På samma led här också. Shift. Och sen double click. Och då ska vi se till att vi är på samma längd hela tiden. Det är helt riktigt. Och vi kan gå till Mesh Display Harden Edges. Så nu när vi tittar på den här Object. Vi ser mer att man har ett form som är lite annorlunda än vad vi hade tidigare. Okej, okay. om vi går vidare nu. 
Då kan jag göra så här. Att jag ska plocka fram den sista. Um, Nerves uh, circle. Highlight den där och sen shift W. Då syns den. Och därifrån ska vi först plocka fram en ny. Så nu har vi två stycken. Den och den. Och sen har jag den här. Så. Och sen shift igen. Här nere. Och sen upp igen. Fyra så att vi ser vad det är för någonting som vi håller på med just där. Sen shift. En så. W. Shift. Och sen trycker jag ner en så. Och sen R för scale och shift. Och sen plockar vi ner den som så. Okej. Okay. Så det nästa är att vi ska loft alltså ifrån den och sen kontroll till den och sen ända ner dit. Den finns i en full så jag bör kunna hålla en shift och trycka på den där. Och den sista som är valt är den som ligger längst in. Och nu ska vi göra en loft. Surface, loft. Denna gång ska det återigen bli polygons. Count 200. Vi kan behålla den i så fall. Apply. Och ni ser att den är rundaktig just nu. Det vill vi inte ha utan den ska vara... Rock, så att jag ska ta och ändra på kubik till linjer. Då har vi alltså den yta som jag är ute efter. Så nu om vi tar själva uh, base. Ska se vilken som den är. Base foot. Shift H. Då ser man nu att den har grunden till den här lampa. Okej, okay. och då tror jag nog att det räcker alltså med just den här biten av själva eh, föreläsningen.